fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó ante el Parlamento Europeo por la manera en que la compañía ha manejado los datos personales de sus usuarios, facilitando la transmisión de información falsa. Pero también se ha become claro over the last couple of years that we haven't done enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, foreign interference in elections, and developers misusing people's information. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a mistake, and I'm sorry for it. Los diputados europeos demandaron una explicación sobre la filtración de datos personales de más de 87 millones de usuarios de Facebook a la empresa Cambridge Analytica, donde se utilizaron para favorecer al entonces candidato republicano Donald Trump en las últimas campañas presidenciales de Estados Unidos. Según cifras comunicadas por la red social a la Comisión Europea, hasta 2.7 millones de europeos tuvieron sus datos compartidos de manera inapropiada con Cambridge Analytica. Ante esta problemática, Zuckerberg dio a conocer las acciones que lleva a cabo la compañía para cerciorarse de que la información de los usuarios esté resguardada del mal uso. We are doubling the number of people working on safety and security at our company to more than 20,000 by the end of this year. On top of the investments that we're making in other areas, I expect that these increased investments in security will significantly impact our profitability. But I want to be clear, keeping people safe will always be more important than maximizing our profits. La comparecencia de Zuckerberg ocurre un año de las elecciones para el Parlamento Europeo, por lo que la cuestión cobra especial importancia para los diputados europeos. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.